ബി എ സോഷ്യോളജി സെക്കൻഡ് ഇയേഴ്സിൻ്റെ ചാപ്റ്റർ ടു ആണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ചാപ്റ്റർ ടു ഹ്യൂമൻ സൊസൈറ്റി ആൻഡ് അനിമൽ സൊസൈറ്റി ഫസ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഫണ്ടമെൻറ്റൽസ് ഓഫ് സോഷ്യോളജി എന്ന് പറയുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ സെയിം ബ്രാഞ്ച് തന്നെയാണ് ഇത് നമുക്ക് ടോപ്പിക്കിലോട്ട് പോവാം ഈ ചാപ്റ്ററിൽ മെയിനായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് ആകെ പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ എലാബ്രേറ്റ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഹ്യൂമൻ സൊസൈറ്റി ആൻഡ് അനിമൽ സൊസൈറ്റി മനുഷ്യ സമൂഹവും മൃഗങ്ങളുടെ സമൂഹവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് അത് കുറച്ചും കൂടെ വൈഡ് രീതിയിൽ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഈ ചാപ്റ്ററിലുള്ളത് ഞാൻ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഉത്തരം ആ ചാപ്റ്ററിൽ ഫുള്ളായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആൻസർ രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ഒരു വലിയ ആൻസർ ആയിരിക്കും പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിരിക്കും ആ ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിനുള്ള ഉത്തരങ്ങളും നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസറിൽ നിന്നും ലഭിക്കും നമുക്ക് ആൻസറിലോട്ട് പോവാം ഇൻസെക്ട്സ് ആൻസ് വാപ്സ് ബേർഡ്സ് മങ്കീസ് എയ്ഡ്സ് എക്സെട്ര ടു ഹാവ് സൊസൈറ്റീസ് ആൻഡ് ഹാവ് ഹൈലി ഓർഗനൈസ്ഡ് ഫോം ഓഫ് സോഷ്യൽ ലൈഫ് നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ചെറിയ ഉറുമ്പുകൾ പക്ഷികൾ കൊരങ്ങന്മാർ അതേപോലെ എയ്ഡ്സ് ഏതെടുത്താലും എല്ലാം ഒരു സമൂഹത്തിനുള്ളിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒന്നാണ് അവർക്ക് അവരുടേതായ അനുയോജ്യമായ രീതിയിലുള്ള സമൂഹം ഉണ്ടാവും കൂടാതെ ഈ സമൂഹം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ സ്പീഷീസിൻ്റെയും സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈലി ഓർഗനൈസ്ഡ് ഫോം ഓഫ് സോഷ്യൽ ലൈഫ് ആയിരിക്കും എല്ലാത്തിനും അതിന് അനുയോജ്യമായ കൂടിച്ചേരുന്ന രീതിയിലുള്ള ഫോം ഓഫ് സോഷ്യൽ ലൈഫ് ആയിരിക്കും നിലനിൽക്കുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ദ സോഷ്യൽ ഇൻസെക്ട്സ് നമുക്ക് ചെറിയ ഈ പ്രാണികളെ കുറിച്ച് നോക്കാം ഉദാഹരണം ആൻസ് ടെർമൈറ്റ്സ് ബീസ് വാപ്സ് ലിവ് ഇൻ സൊസൈറ്റീസ് ഹാവിങ് എ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ഓഫ് ലേബർ കോപ്പറേഷൻ ആൻഡ് അവെയർനെസ് ഓഫ് ബിലോങ്ങിങ് ഇൻ്റർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഈവൻ മ്യൂച്വൽ എയ്ഡ് അതായത് ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം ഏതൊരു സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവരായാലും ആ സമൂഹം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ കൂടിച്ചേർന്ന് ജീവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഒരേപോലെ അവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു നല്ല സഹകരണ മനോഭാവത്തോടെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നു ഞങ്ങൾ ഒന്നാണെന്നുള്ള ചിന്ത ഇൻ്റർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നു അന്യോന്യം സഹായങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു അപ്പോൾ ചെറിയൊരു ആൻസിൻ്റെ സോഷ്യ സൊസൈറ്റി നമ്മളെടുത്താലും അതിൽ കൂടെ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കാണാനായിട്ട് വ്യക്തമായി സാധിക്കും ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഉറുമ്പുകൾ പൊതുവെ പോകുന്നത് നിരനിരയായിട്ട് പോകണമാണ് എവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫുഡ് ഐറ്റം കിട്ടി കഴിഞ്ഞു അത് അവരിലുള്ള ആ ഒരു ബിലോങ്ങിങ്നെസ് ആണ് ലൈക്ക് വൈസ് ബേർഡ്സ് ഓൾസോ ഹാവ് ഡെഫിനിറ്റ് ഫീച്ചർ ഓഫ് സോഷ്യൽ ലൈഫ് ഇപ്പം നമ്മൾ ചെറിയ പ്രാ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ചെറിയ പ്രാണികളുടെ പോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷികളും അവർക്കും അവരുടേതായ സ്പെഷ്യൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉള്ള സോഷ്യൽ ലൈഫ് ഉണ്ടാവും അതായത് ഡോമിനൻസ് സബോർഡിനേഷൻ കോപ്പേഷൻ ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലേബർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എക്സെട്ര നമ്മൾ ചില ചിലപ്പോൾ ചിലവരെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ട് ഈ തേനീച്ച കൂട്ടമല്ലേ അതിലും ഉണ്ട് രാജാവ് രാജ്ഞി ഭടൻ മന്ത്രി അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വിഭാഗം അപ്പോൾ അവിടെ എന്താ ഡോമിനൻസ് ഉണ്ട് സബോർഡിനേഷൻ ഉണ്ട് കോർപ്പറേഷൻ ഉണ്ട് ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലേബർ ഉണ്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഈവൻ നമ്മുടെ കുഞ്ഞനിയന്മാരും അനിയത്തിമാരൊക്കെ കാണുന്ന ഈ ചെറിയ കാർട്ടൂൺ ചാനലിൽ തന്നെ നോക്കിയാൽ അറിയാം ബേർഡ്സിൻ്റെ ഇടയിലും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഡോമിനൻസും കോർപ്പറേഷനും സബോർഡിനേഷനും ഒക്കെ നമുക്ക് അതിലും കാണാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ദ ആൻഡ്രപോയിറ്റ് എയ്പ്സ് ഇനി നമ്മൾ എയ്പ്സിൻ്റെ ഇതിലോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ എയ്പ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു വേറൊരു സൊസൈറ്റിയാണ് അവരുടെ ഹാവ് മെനി സിമിലർ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് സോഷ്യൽ ലൈഫ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഓഫ് മാൻ മനുഷ്യനോട് കുറച്ചും കൂടി ഇണങ്ങി വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് എയ്പ്സ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും 
മനുഷ്യരുടെ സോഷ്യൽ ലൈഫിനോട് കുറച്ചൊക്കെ സിമിലാരിറ്റീസും ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ അതിനും കാണാൻ സാധിക്കും ദ വൈഡ്ലി അക്കേംഡ് സ്റ്റഡി ഈസ് ദ മെൻറ്റാലിറ്റി ഓഫ് എയ്സ് ഓൾറെഡി നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ എന്താ നമുക്ക് നമ്മുടെ മനുഷ്യരുമായിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ സാമ്യം തോന്നുന്നതാണ് എയ്പ്സ് അപ്പോൾ അവരുടെ മെൻറ്റാലിറ്റിയെ കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ വളരെ വലിയ രീതിയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ഹിസ് കൺക്ലൂഷൻ ഈസ് ദാൽ അതിൽ നിന്നുള്ള ഒരു അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ഒരു കൺക്ലൂഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദ ഗ്രൂപ്പ് ലൈഫ് ഓഫ് എയ്പ്സ് ഡിസ്പ്ലേ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ സൊസൈറ്റീസ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു പഠനം നടത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ നിന്നും കിട്ടിയ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മനുഷ്യരുടെ സമൂഹത്തിൽ മനുഷ്യർ ഏത് തരത്തിലുള്ള സാമൂഹ്യ ജീവിതം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് ലൈഫാണോ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഒക്കെ അതേപോലെ തന്നെയാണ് അവരും എയ്പ്സും കാണിക്കുന്നത് ദോ ദ എയ്പ്സ് കെ നോട്ട് സ്പീക്ക് ലൈക്ക് മെൻ നമ്മുടെ പോലെ സംസാരിക്കാനുള്ളൊരു കഴിവ് അവർക്കില്ല they have got their own system of communication pakshe avarku anyanyam communication cheyan vendite avarku avardeyaya reethil oru system undu which make it possible for them to indicate their feelings to one another aa oru system of communication aanu avare avarde aa oru group il communicate cheyan avare feelings avare emotions mattoraala arikkanayittu sahayikkunnathu Alexander Golden Visser, the American anthropologist, mentions that there is no psychic quality in men, which cannot be found in apes. Apes um, are the same as the human being, we can learn about the same thing. American anthropologist, there is no psychic quality in men, which cannot be found in apes. be find in apes okay appa nammale kurich padikkumbo adinu edengilum tarathilulla oru saamyatha undaaga undaavaadirikka rm yorks and wn kellogg have also come to similar conclusion pala scholars aanu ee apes um mennum thammilulla oru റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ മെൻറ്റാലിറ്റിയെ പറ്റി പഠിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള പഠനങ്ങളിൽ നിന്നും ഏകദേശം ഒട്ടുമിക്ക സ്കോളേഴ്സും എത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കൺക്ലൂഷൻ ഇത് തന്നെയാണ് കോഹിലർ ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് എയ്പ്സ് ആർ ക്യാപ്പിൾ ഓഫ് സോൾവിംഗ് പ്രോബ്ലംസ് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു സ്കോളറാണ് കോഹ്ലർ അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ചതൊന്നാണ് ഈ എയ്പ്സിന് പ്രശ്നങ്ങളെ പരിഹരിക്കാൻ ഉള്ള കഴിവുണ്ട് ആൻഡ് ഈവൺ ഓഫ് റീകോളിംഗ് വിഷ്വൽ ഇമേജസ് ഓൺ എ വെരി ലിമിറ്റഡ് സ്കെയിൽ മനുഷ്യർക്കുള്ളൊരു കഴിവാണ് വിഷ്വൽ ഇമേജസ് നമ്മൾ റീകോൾ ചെയ്തെടുക്കും അത് നമുക്ക് കുറേ നേരത്തോളം ഓർത്ത് വെക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ എയ്പ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കുറഞ്ഞ ഒരു ടൈം പീരീഡിൽ മാത്രമാണ് അവർക്ക് വിഷ്വൽ ഇമേജസ് റീകോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതായത് മനുഷ്യർക്കുള്ള സെയിം കഴിവ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ അതിൽ കുറച്ച് വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഇറ്റ് ഈസ് തോട്ട് ഇൻ ദെയർ ലിമിറ്റഡ് കപ്പാസിറ്റി ഫോർ അബ്സ്ട്രാക്ട് തോട്ട് ആൻഡ് ദെയർ ഇന്നബിലിറ്റി ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ആൻഡ് യൂസ് ഹ്യൂമൻ ലൈക്ക് സ്പീച്ച് ദാറ്റ് ലിമിറ്റ്സ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് എയ്പ്സ് ഇനി ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിവൊക്കെ ഏകദേശം സെയിം ആണ് പക്ഷെ ക്യാപ്പബിലിറ്റി നോക്കുമ്പോൾ അത് ലിമിറ്റഡ് ആണ് അതായത് ചിന്തിക്കാൻ അത്രയധികം എബിലിറ്റി കുറവാണ് സോ ആ എബിലിറ്റി ഇന്നബിലിറ്റി ആയിട്ട് മാറുന്നു കാരണം നമുക്ക് ചിന്തിച്ച് അതിനെ സ്പീച്ച് വഴി കുറച്ചും കൂടെ കാലത്തോളം കീപ്പ് ചെയ്ത് മൂവ് ഓൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ എയ്പ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്പീച്ചിങ് എബിലിറ്റി അവർക്ക് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ പല കാര്യങ്ങൾക്കും ഒരു ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടാവും ദ റീസൺ വൈ മാൻ ഹാസ് ഗോൺ ഹെഡിങ് ദ ഒപ്പീനിയൻ ഓഫ് ലിൻഡൻസ് ദാറ്റ് മാൻ ഫ്രം ദ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഫൈൻസ് ഹിംസെൽഫ് ഇൻ ആൻ എൻവയറമെൻറ്റ് വിത്ത് സുപ്പീരിയർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഫോർ ലേണിംഗ് ആൻഡ് അക്വയറിംഗ് ദ നോളേജ് അക്യൂമുലേറ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് മെനി ജനറേഷൻസ് മനുഷ്യരുടെ സമൂഹത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠനം നടത്തുമ്പോൾ 
ലിൻഡൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്കോളറിൻ്റെ ഒരു കണ്ടുപിടുത്തം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മനുഷ്യരുടെ ജന്മം ഈ പ്രകൃതിയിൽ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ തന്നെ അവന് കുറേ അധികം മുമ്പിൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് അവ അവസരങ്ങൾ നിൽക്കുന്നുണ്ട് മുന്നിൽ പഠിക്കാനും അറിവ് നേടാനും അവൻ്റെ മുൻ തലമുറകളിൽ നിന്നും അവനെ പുതിയ പുതിയ അറിവുകൾ ശേഖരിച്ചെടുത്ത് മനസ്സിലാക്കാനും മുന്നോട്ട് നീങ്ങാനുള്ള കഴിവും ആ ഒരു ഗുണവും അവൻ ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവന് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ദർ ആർ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ആനിമൽ ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ സോഷ്യൽ ലൈഫ് ഈ ചെറിയ എക്സാമ്പിളിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇത്രയധികം നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ അറിയാം മനുഷ്യരുടെ സാമൂഹ്യ ജീവിതവും മൃഗങ്ങളുടെ സാമൂഹ്യ ജീവിതവും എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഈവൻ ദോ ദീസ് ഡിഫറൻസസ് ആർ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് റാദർ ദാൻ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഇൻ ഡിഗ്രി റാദർ ദാൻ ഇൻ കൈൻഡ് ദ ആർ സഫിഷ്യൻ്റ് ഇനഫ് ടു സെറ്റ് ഹ്യൂമൻ സൊസൈറ്റി ഡെഫിനറ്റ്ലി യുണീക്സ് ഇനി ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് സോഷ്യൽ ലൈഫ് അനിമൽസിൻ്റെയും ഹ്യൂമൻ്റെയും ഈ ഡിഫറൻസസ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അളക്കാൻ പറ്റാം ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡിഗ്രിയിൽ അളക്കാൻ പറ്റും അതായത് കൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്നതിനെ ആ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ഡിഗ്രിയിനേക്കാളും ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഡിഗ്രിയിലാണ് നമുക്ക് അളക്കാൻ സാധിക്കുക ഇത് മതി നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് ഹ്യൂമൻ സൊസൈറ്റിക്ക് കുറച്ച് യുണീക്ക്നെസ് എന്നെന്ന് പറയാൻ Kingsley Davis in his book Human Society states that in apes and monks group the exaggeration modification and complication of the more general traits occur primarily on the psychologic basis but they occur in human society on a cultural basis apo anthropologist vella ariyapadunna oru vyaktiyana Kingsley Davis അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബുക്കുണ്ട് ഹ്യൂമൻ സൊസൈറ്റി അതിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒന്നാണ് എയിംസ് ബോക്സ് ആൻഡ് എയ്ഡ്സ് ഗ്രൂപ്പ് ദ എക്സാജറേഷൻ മോഡിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ മോർ ജനറൽ ട്രേഡ്സ് ഒക്കർ പ്രൈമറിലി ഓൺ സൈക്കോളജിക് ബേസിക്സ് അതായത് മനുഷ്യരിൽ എക്സാജറേഷൻ മോഡിഫിക്കേഷൻ കോംപ്ലിക്കേഷൻ എന്നുള്ള ഘട്ടങ്ങൾ വരുന്നതും അത് ഉണ്ടാവുന്നതും ഉടലെടുക്കുന്നതും എല്ലാം നമ്മുടെ കൾച്ചറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നേരെ മറിച്ച് മോക്സിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പായാലും എയ്ഡ്സിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പായാലും അവരുടെ ഇടയിൽ ഈ പറഞ്ഞ മോഡിഫിക്കേഷൻ പുതിയ പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇഷ്യൂസ് എക്സാജറേഷൻ എല്ലാം ഒരു ജനറൽ ട്രീറ്റാണ് പൊതുവേ കാണപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ് അത് അവരുടെ തുടക്കത്തിലേ ഉണ്ടാവുന്ന ഒന്നാണ് അതെന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം സൈക്കോളജിക്കൽ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവരുടെ ജന്മം കൊണ്ട് തന്നെ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ജനറൽ മാ ട്രീറ്റായിട്ടാണ് ഇതിനെ കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ ഉദാഹരണത്തിന് ഹ്യൂമൻ സൊസൈറ്റി ലൈക്ക് അതർ പ്രിമേഡ്സ് ആൻഡ് മെമാരിയൻസ് ആർ സ്റ്റീരിയോട്ടിക്കലി ഹോമോജിനിയസ് ഈ നമ്മുടെ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ മെമാലിയൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ മുലയൂട്ടി വളർത്തുന്നവർ അത് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഇതിനെടുത്താലും ഏകദേശം എല്ലാം സ്റ്റീരിയോട്ടിക്കലി ഹോമോജീനിയസ് ആയിരിക്കും ദർ ആർ ഫാറ്റ് ആൻഡ് ലീൻ വുമൺ പ്രെറ്റി ആൻഡ് അഗ്ലി വൺസ് ബട്ട് ദർ ആർ നോ ഇൻ എയ്റ്റ് കാസ്റ്റ് ഓഫ് വുമൺ ബോൺ വിത്ത് അനറ്റോ സോറി അനറ്റോമിയൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് സ്യൂട്ടഡ് ടു ദർ കാസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മനുഷ്യരുടെ സമൂഹത്തിൽ മെമാലിയൻസ് ഉണ്ട് സ്ത്രീകളെ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ചില സ്ത്രീകൾ നല്ല വണ്ണമുള്ളതായിരിക്കാം ചിലത് വളരെ മെലിഞ്ഞതായിരിക്കാം ചിലതിനെ കാണുന്ന അതിസുന്ദരികളായിരിക്കാം ചിലരെ കാണാൻ വളരെ മോശമായിരിക്കാം എന്നിരുന്നാലും ഏത് കാസ്റ്റിൽപ്പെട്ട സ്ത്രീയാണെങ്കിലും ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അന അനറ്റോണമിക്കൽ ബേസിസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ കാസ്റ്റ് ബേസിസിലാണ് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് അവർ ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഏത് കാസ്റ്റിലാണോ പെട്ടിരിക്കുന്നത് ആ രീതിയിലാണ് അവർ വളർന്നു വരുന്നത് neither are their men so born ഒരിക്കലും ഒരു സ്ത്രീനെ ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ അങ്ങനെ വളർത്തിയെടുക്കണ പോലെ പുരുഷന്മാരെ ഇതാക്കില്
Yet human society is a complex affair requiring an elaborate division of labor. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മനുഷ്യ സമൂഹം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കോംപ്ലെക്സ് നടന്നതാണ് കോംപ്ലക്സിറ്റി ഉള്ള ഒന്നാണ് നമുക്കതിലുള്ള ഈ ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലേബറിനെ പഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് എലാബറേറ്റ് മാറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഇവിടെയാണ് കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യൂമൻ്റെ ലൈഫിലോട്ട് കടന്നു വരുന്നത് എങ്ങനെ ദോ കൾച്ചർ ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ ടു ട്രെയിൻ പേഴ്സൺ ഫോർ സ്പെസിഫിക് ടാസ്ക് എന്തിനാണ് കൾച്ചർ പ്രത്യേകമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തെ പൂർത്തീകരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി വ്യക്തികളെ ട്രെയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു അതുവഴിയാണ് കൾച്ചർ മെയിൻ ആയിട്ട് റോൾ എടുക്കുന്നത് ഹ്യൂമൻ സൊസൈറ്റി ദസ് ക്രിയേറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ കാസ്റ്റ് മനുഷ്യരാണ് സ്വന്തമായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ കാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആർ നോട്ട് ഓർഗാനിക് ബട്ട് ബൈ കൾച്ചറൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ ഇത് ഒരു ഓർഗാനിക് മാറ്റർ അല്ല കാസ്റ്റ് അത് മോഡിഫിക്കേഷനാണ് അതാണ് പറഞ്ഞ മോഡിഫിക്കേഷൻ എക്സാജുറേഷൻ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ സൊസൈറ്റിയിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് കൾച്ചർ ബേസിസിലാണ് ഇതിപ്പോൾ കണ്ടല്ലോ കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ കാസ്റ്റിനെ രൂപീകരിച്ചെടുക്കുന്നു അതൊരു മോഡിഫിക്കേഷനായി മാറും ആൻഡ് സിൻസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദീസ് ഹ്യൂമൻ കാസ്റ്റ് ആർ നോട്ട് ഓർഗാനിക്കലി ഡിറ്റർമിൻ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റില്ല കാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരിക്കലും ഓർഗാനിക്കലി ഉണ്ടായി എന്നല്ല ദേ മേ നോട്ട് ബി കാസ്റ്റ് അറ്റ് ഓൾ ദാറ്റ് ഈസ് ദേ മേ നോട്ട് ബി ഹെറിഡിറ്ററി പാരമ്പര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കാസ്റ്റിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അതും മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ ദേ മേ ബി മിയർലി ക്ലാസ്സസ് ഓർ ഓക്യൂപ്പേഷൻ ഗ്രൂപ്പ് അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു ക്ലാസ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജോലിപരമായിട്ടായിരിക്കാം ഉദാഹരണം നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം കൊല്ലന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ സ്വർണം പണിക്കാർ വേലന്മാർ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയണ കേട്ടല്ലേ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്ന അവരെ കാസ്റ്റ് ബേസിസിലും അവരുടെ കൾച്ചറും ഹെറിഡിറ്റി ഒക്കെ ആ ഒരു ഇതിലാണ് പോകുന്നത് സോ ഹ്യൂമൻ സൊസൈറ്റിയെ ഒരു പുതിയ ഒരു വിഭാഗമാക്കി മാറ്റുന്നത് കൾച്ചറാണ് കൾച്ചറൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ ആണ് അവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ കൾച്ചർ ബേസിസിൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കിങ്സ്ലി ഡേവിസിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ളൊരു ഹ്യൂമൻ സൊസൈറ്റിയെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താ ഹ്യൂമൻ സൊസൈറ്റി ഹാസ് കണ്ടിന്യൂസ് സെക്ഷൽ ആൻഡ് കൺസെൻറ്റ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് സെക്സസ് ആസ് വൺ ഇറ്റ്സ് ബേസിക് എലമെൻറ്റ് മനുഷ്യരുടെ സമൂഹത്തിൽ മാത്രമാണ് തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള സെക്ഷലും അതേപോലെ ആ ഒരു സെക്സിൻ്റെ കൺസെൻറ് അസോസിയേഷനും നിലനിൽക്കുന്നുള്ളൂ അതൊരു ബേസിക് ഘടകമായി മാറി കാരണം ഹോമോസാപ്പിയൻസ് പ്രൊസസ്സർ ദ സെയിം റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സൈക്കോളജി ആസ് ദ ആൻഡ്രപോയിഡ് എയ്ഡ്സ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന എയ്ഡ്സിൻ്റെയും ഹ്യൂമൻ സൊസൈറ്റിയുടെയും ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിഫറൻസസ് നമ്മൾ നോക്കുക അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നൊരു കാര്യം മനുഷ്യ സമൂഹത്തിലാണ് ഈ കണ്ടിന്യൂസ് സെക്ഷൽ കൺസെൻസ് ഫോർ സെക്സും അതെല്ലാം ഉള്ളത് ഇതെന്തുകൊണ്ടുണ്ടായി പൊതുവെ ഹോമോസാപ്പിയൻസ് പ്രൊസസ്സ് ചെയ്യുന്ന എന്താ ഒരേപോലെയുള്ള റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സൈക്കോളജിയാണ് ആ സെയിം റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സൈക്കോളജി തന്നെയാണ് എയ്ഡ്സും തുടർന്നു പോകുന്നത് ബട്ട് അവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ബട്ട് ദ കണ്ടീഷനിങ് of this sexuality its utilization in a system of dominance goes much further than sexuality sradhikkanda oru karyam sexuality avade undu is utilization in the system of dominance ee sexuality ne kaalam ubari maarum endu ubari talathilote ettaanu dominance basis il aidu ആൺ പെൺ എന്നുള്ളൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ സോറി ആൺ പെൺ സെക്ഷുവാലിറ്റി ഉണ്ട് എന്നിരുന്നാലും അവിടെ ഡോമിനൻസ് കടന്നു വരുന്നുണ്ട് അതൊരിക്കലും നമുക്ക് എയ്ഡ്സിൻ്റെയോ മങ്കീസിൻ്റെയോ ഒന്നും തന്നെ ഗ്രൂപ്പിൽ കാണാൻ സാധിക്കില്ല ഓക്കെ നമ്മളും എയ്ഡ്സും തമ്മിൽ സാമ്യമുണ്ട് പക്ഷേ ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ഒരു വ്യത്യാസവും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വ്യത്യാസം എങ്ങനെയാണ് 
ഫിനോമിന ഓഫ് റിപ്രഷൻ ആൻഡ് സബ്ലിമേഷൻ ഓഫ് മാരേജ് അഡൽട്രി ആൻഡ് ഇൻസെൻ ഓഫ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ആൻഡ് റിലീജിയസ് പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വി ആർ ഇക്വേറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ടു ദിസ് ഫാക്ട് നമ്മുടെ ഈ സമൂഹത്തിൽ നിലവിലുള്ള കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ വിവാഹം അഡൽട്രി അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ അതിൽ നമുക്ക് എന്താ കാണാം റിപ്രഷനും ഉണ്ടാവാം സബ്ലിമേഷനും കാണാം അത് നമ്മുടെ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബേസിസിലും നടക്കുന്നുണ്ട് റിലീജിയസ് ബേസിസിലും നടക്കുന്നുണ്ട് മലിനോസ്കി സെയ്സ് ദാറ്റ് ആനിമൽസ് മെയ്സ് ബട്ട് മാൻ മാരീസ് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു സത്യമാണ് മനുഷ്യരിൽ മാത്രമാണ് ഈ വിവാഹം എന്ന് പറഞ്ഞ സമ്പ്രദായം നിലനിൽക്കുന്നുള്ളൂ അതായത് മൃഗങ്ങളിലും പക്ഷികളിലും പോയിട്ട് മാരേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അവരെന്താ ചെയ്യുന്ന മെയ്റ്റിംഗ് ആണ് നടത്തുന്നത് മെയ്റ്റിംഗ് ഇസ് എ ബയോളജിക്കൽ ആൻഡ് സോഷ്യൽ അഫെയർ മെയ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അത് ബയോളജിക്കലായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അഫെയർ ആണത് ഹ്യൂമൻ സൊസൈറ്റി ഫിക്സസ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓൺ ദ മാൻ ആൻഡ് വിമൻ ഹു എൻ്റർ ഇൻ ടു വെഡ് ലോക്ക് വെഡ് ലോക്ക് മീൻ വെഡിങ് റിലേഷൻ ടു ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ദ ഹെൽപ്ലെസ് ഹ്യൂമൻ ഇൻഫെൻറ്റ് ഈ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ മാത്രമാണ് ഈ പറഞ്ഞ മാരേജ് എന്ന് പറയുന്ന സിസ്റ്റം നിലകൊള്ളുന്നുള്ളൂ ബാക്കി മൃഗങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ നടത്തുന്ന ബയോളജിക്കൽ ആൻഡ് സോഷ്യൽ അഫെയർ വിച്ച് ഈസ് നോൺ ആസ് മെയ്റ്റിംഗ് അപ്പോൾ എന്തിനാണ് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ സൊസൈറ്റിയിൽ ഈ ഒരു മാരേജ് എന്ന് പറയുന്ന സംവിധാനം വരുന്നത് അവിടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് എടുക്കുന്നത് അതായത് ഒരു സ്ത്രീയോടും പുരുഷനോടും വെഡിങ്ങിൽ ഏർപ്പെടാൻ പറയുന്നു എന്തിനാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നീട് ഉണ്ടാവുന്ന ചെറിയ ഹ്യൂമൻ ഇൻഫെൻസിന് അവർ ലുക്ക് ആഫ്റ്റർ ചെയ്തോളാം അല്ലെങ്കിൽ ടേക്ക് കെയർ കെ ചെയ്തോളാം എന്നുള്ള റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വെഡ് ലോക്ക് നിർമ്മിക്കുന്നത് ദ ഹ്യൂമൻ ചൈൽഡ് ഈസ് എൻ്റർലി ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് പാരൻസ് ഓർ അപ്പോൺ അഡൽറ്റ് മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി ഫോർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആൻഡ് ആർ ഫോർ പീരീഡ്സ് റേഞ്ചിങ് ഫ്രം ട്വൽവ് ടു ട്വൻറ്റി ഓഫ് മോർ ഇയേഴ്സ് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ സൊസൈറ്റി ആൻഡ് ജോഗ്രഫിക്കൽ ലൊക്കേഷൻ ഇൻ ടു വിച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് ബോൺ മനുഷ്യരുടെ ഇൻഫെൻസിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള മനുഷ്യ കുഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യ കുട്ടി എന്ന് പറയണ പോലെ മനുഷ്യരുടെ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് എപ്പോഴും അവർ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് എപ്പോഴും മീൻസ് ഒരു ഒരു ഏജ് ലിമിറ്റ് വരെ പാരൻസിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിൽ മുതിർന്നവർ എന്ന് അതായത് അവരുടെ ഏജിനേക്കാൾ ഉയർന്നത് എന്ന് തോന്നുന്ന ഉള്ള ആൾക്കാരിൽ എപ്പോഴും അവർ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് എന്തിനാണ് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു പരിധിവരെ അവരെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് സംരക്ഷണം കിട്ടണം അതായത് ഈ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷത്തോളം നമ്മളെപ്പോഴും ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടാണ് സമൂഹത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് ജനിച്ച കാലം മുതൽ നമ്മൾ എവിടെയാണോ വളർന്നത് ഏത് സമൂഹത്തിലാണോ അവിടെയുള്ള നമ്മുടെ പാരൻസിനെയും നമ്മുടെ എൽഡർ മെമ്പേഴ്സിനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ബട്ട് ദ ആനിമൽ ഇൻഫെൻറ്റ് ഒരു പ്രത്യേകത നോക്കണം മനുഷ്യ കുഞ്ഞിനെ കുറിച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ മൃഗങ്ങൾക്കും ഉണ്ടല്ലോ ഇൻഫെൻസ് വുഡ് ബി ഏബിൾ ടു ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ആർ ഫോർ മോസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി അവർക്ക് ജനിച്ച കാലം മുതൽ തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് അവർ അവരെ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആക്കി മാറ്റും സ്വയം ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് വളർത്തിയെടുക്കും ദ ആനിമൽ ഇൻഫെൻറ്റ് ഈസ് ലാർജ്ലി ഗൈഡഡ് ത്രൂ ലൈഫ് ബൈ ഇൻസ്റ്റൻസ് and its life on differs but slightly from the life of animals thousands of years ago nammle ee endha parayam nammada geographical channels ekile ali geo channels ekka vekkum namukku kaana preserve ikkunadakka kaana naana kudira pakshigalu ella appo in aa oru time period mudale avare avarde adults thanne എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓരോ സമയങ്ങളിലും എങ്ങനെ ജീവിതത്തെ നോക്കി കാണണം എങ്ങനെ ജീവിതത്തെ നേരിടണം അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ എന്തൊക്കെ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കണം എന്നുള്ളത് വർഷങ്ങളും നൂറ്റാണ്ടുകളുമായിട്ട് മൃഗങ്ങൾ അന്യോന്യം പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ബട്ട് ഹ്യൂമൺ ഇൻഫെൻറ്റ് പ്രോസസ് ഫ്യൂ ഈഫ് എനി ഇൻസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഹാസ് ഗ്രേറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഫോർ ലേണിങ് പക്ഷെ മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമാണ് അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യരുടെ ഇൻഫെൻസിന് മാത്രമാണ് ലേണിംഗ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ സമയങ്ങളിലും ഓരോ ഘട്ടങ
അതായത് ഒരു എക്സ്ട്രീം ലെവൽ വരെ ഹോമോസാപ്പിയൻസിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അവരുടെ ന്യൂറലിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ക്യാരി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കോംപ്ലെക്സിറ്റി ആൻഡ് ദ കോൺസിക്വൻറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ലേൺ ലേണിങ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് വെറും നിസ്സാരമല്ല വളരെ കോംപ്ലെക്സിറ്റിയും അതേപോലെ നല്ല കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്കത് വളർത്തിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അ സേ റിസൾട്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാൻ എലോൺ ഈസ് ക്യാപ്പബിൾ ഓഫ് ഇവോൾവിങ് എ സിസ്റ്റം ഓഫ് ആർബിട്രി സിംബോളിക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യന് മാത്രമാണ് ഒരു പുതിയ ആർബിട്രി സിംബോളിക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തെ ഇവോൾവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇറ്റ് ഈസ് ദിസ് സിസ്റ്റം എനേബിളിങ് എ സിസ്റ്റം ഓഫ് ആർബിട്രൽ സിംബോളിക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈ സിസ്റ്റം വഴിയാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ ആ ഒരു കഴിവ് നമ്മളിൽ വളർത്തിയെടുക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദിസ് സിസ്റ്റം എനേബിൾ മാൻ ടു ട്രാൻസ്മിറ്റ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ആൻഡ് നോളേജ് ഫ്രം വൺ ജനറേഷൻ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ഒരു തലമുറയിൽ നിന്നും വേറൊരു തലമുറയ്ക്ക് കൈമാറാൻ തക്ക രീതിയിൽ നമ്മുടെ അറിവുകളും ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സും മനുഷ്യന് ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ വഴിയാണ് കൈമാറാൻ സാധിക്കുന്നത് വേറസ് എം എം എയ്പ്സ് ആൻഡ് മങ്കീസ് ഓൾ കണ്ടീഷനിങ് മസ്റ്റ് ടേക്ക് പ്ലേസ് ഇൻ ദ ആക്ച്വൽ സിറ്റുവേഷൻ ആൻഡ് ദ റേഞ്ച് ഓഫ് വാട്ട് ദേ ക്യാൻ ലേൺ ഈസ് ദസ് ഗ്രേറ്റ്ലി റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ഒരു പരിധിക്കുള്ള മങ്കീസിനോ എയ്പ്സിനോ നമ്മുടെ ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിങ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം അവർക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് അത് ഒരു പരിധിവരെ അവരെ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു താങ്ക്സ് ടു ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ക്യാൻ കൺവേ ടു അൺ അനദർ നമുക്ക് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗുണം കൂടിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഒരാളോട് കൺവേ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും വിച്ച് ആർ നോട്ട് പ്രസൻറ്റ് ആൻഡ് ഓഫ് ബിഹേവിയർ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ടു സച്ച് സജഷൻസ് അതനുസരിച്ച് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ സ്വഭാവ സവിശേഷങ്ങൾ മാറ്റാനും നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തെ നമുക്ക് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ കാണിക്കാനും സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതൊരിക്കലും നമ്മുടെ എയ്പ്സിനോ മങ്കീസിനോ സാധിക്കുന്ന ഒന്നല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറ് എൺ മുതൽ എൺപത്തി മൂന്ന് കാലഘട്ടത്തിൽ നിലനിന്ന ന്യൂയോർക്ക് അപ്പാലിറ്റിയൻ കൺട്രി കിങ്സ്ലേയിൽ അദ്ദേഹം കണ്ട ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് പീപ്പിൾ ഹൂ ബീൻ ഷിപ്പ് ബ്രിക് ബ്രിക് ഹൂ ഹാവ് ഈവൻ സീൻ എ ഷിപ്പ് മേ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് എ ഷിപ്പ് വിക് ആൻഡ് മേ നോ ദ പ്രോപ്പർ റെസ്പോൺസ് കൾച്ചറൽ ലേണിംഗ് ഹാസ് അഡ്വൈൻറ്റേജ് ദ നോർമസ്ലി സ്പീഡ്സ് ഓഫ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ലേണിംഗ് അപ്പോൾ ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് വഴി മാത്രമാണ് നമുക്ക് കൾച്ചറിനെയും പഠിക്കാൻ സാധിച്ചത് ഉദാഹരണത്തിന് ഇഫ് ഈച്ച് മ്യൂസിഷ്യൻ ഹാഡ് ടു ലേൺ ദ ടെക്നിക് ഓഫ് മേക്കിംഗ് മ്യൂസിക് ഡിസ്പ്ലേസ് ബൈ വാച്ചിങ് അതേഴ്സ് ടു സോ ദെ വുഡ് ബി വെരി ലിറ്റിൽ മ്യൂസിക് ദർ ആർ സെർട്ടൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ മ്യൂസിക് വിച്ച് ക്യാൻ ബി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ബൈ വേർഡ് ഓഫ് ബൗത്ത് or reduce to writing and a comprehension of these principles facilitate the learning sangeetham ellavarkum kittunna oru devanagraham alla sangeetham pakshe ee sangeetham ennu parayunnathu oru kaluvaanu adu namukku learn cheythu edukkan pattu ella musicians um ore pole aanengil namukku valare churukam musicians maatre nilavil undavullu അല്ലേ കുറച്ച് മ്യൂസിക്കും ഉണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷേ കുറേ പ്രിൻസിപ്പിൾസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ പറഞ്ഞ മ്യൂസിക് ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതികളിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും മാത്ത് വഴിയാവാം റിട്ടേൺ വഴിയാകാം അല്ലെങ്കിൽ ലേണിംഗ് ഫെസിലിറ്റീസിൻ്റെ വേറെ കോംപ്രഹൻഷൻസ് വഴിയാകാം Also, the musician may play pieces that he don't know by heart simply by following the written score and in this way he may play ancient as well as modern pieces. It's simple to say that I'm going to talk about it. One of the things I'm going to say is that the musicians are going to play a part of the musicians. കുറച്ച് പീസുകളൊക്കെ കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ട് അവർ പുതിയ മോഡേൺ പീസുകളിലോട്ടാക്കി മാറ്റും 
കേട്ടിട്ടില്ലേ നമ്മുടെ ശ്യാമമേഘമേ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു പാട്ടുണ്ട് അത് കുറച്ച് ക്ലാസിക്കൽ പാട്ടാണ് സ്റ്റിൽ അതൊരു ന്യൂ വേർഷനിലോട്ട് പാടി മാറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പം അതൊരു മ്യൂസിഷ്യൻ്റെ കഴിവാണ് ഇത് കൂടാതെ ഹി ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് ടു മേക്ക് ഹിസ് ഓൺ മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കഴിവുണ്ട് ആ കഴിവിനെ പല രീതികളിൽ അവർക്ക് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് പുതിയൊരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഒന്നും അവരുടെ മുമ്പിലിരിക്കുന്നില്ല ഇറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് ഫോർ ഹിം അക്കോർഡിംഗ് ടു പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ദാറ്റ് ആർ എഗെയിൻ ഹാൻഡ് ഡൗൺ ബൈ കൾച്ചറൽ കണ്ടീഷൻ നമ്മുടെ കൾച്ചറായിട്ട് നമുക്ക് തുറന്നുകൊണ്ട് പോകാനായിട്ട് മുന്നോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന കുറേ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ ഒരു പ്രക്രിയ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത് ടു ബി ഷുവർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉറപ്പ് വരുത്തണം ബഡിങ് മ്യൂസിഷ്യൻസ് ഹാസ് ടു പ്രാക്ടീസ് ദർ ഈസ് സ്റ്റിൽ ആൻ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ട്രയൽ ആൻഡ് ലെയർ പുതുതായിട്ട് മുന്നോട്ട് വരുന്ന ഏതൊരു മ്യൂസിഷ്യനും തെറ്റിദ്ധരുത്തി പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാനായിട്ടുള്ള ശ്രമം നടത്താൻ സാധിക്കും പ്രാക്ടീസ് മേക്സ് എ പേഴ്സൺ പെർഫെക്റ്റ് എന്ന് പറയണമല്ലോ അവർക്ക് പ്രാക്ടീസിങ് എബിലിറ്റി കിട്ടുന്നുണ്ട് ബട്ട് ദ അക്യൂസേഷൻ ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഫ്രം അതേഴ്സ് റെഡ്യൂസ് ദ ട്രയൽ ആൻഡ് അറർ പാർട്ട് ടു എ മിനിമം അപ്പോൾ ഈ ട്രയൽ ആൻഡ് അറർ പാർട്ടിനെ ഒരു മിനിമമാക്കി റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്തുകൊണ്ടാ ഈ പലതരത്തിലുള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഹിസ് പ്രോഫിറ്റ് നോട്ട് ഓൺലി ഫ്രം ദ ടെക്നിക് ദാറ്റ് ദ ജനറേഷൻ ബിഫോർ ഹിം അക്യൂർഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ഹിസ് എക്സ്പീരിയൻസസ് but also from those acquired by generation before that and so on having reduced to a minimum the reliance upon instincts and carried to a maximum the reliance upon learning human beings have evolved an exceedingly rapid shorthand method of acquisition എന്ത് കാര്യത്തെയും ചുരുക്കം വഴി കയ്യിൽ എത്തി പിടിക്കുക എന്നുള്ളത് മനുഷ്യരുടെ ഒരു കഴിവാണ് അതായത് learning process ഇൽ നിന്നും അവൻ നേടിയെടുക്കുന്ന ഒരു കഴിവാണ് അപ്പോൾ മിനിമം ടൈം കൊണ്ട് മാക്സിമം കപ്പാസിറ്റി ഏൺ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ശ്രമം മനുഷ്യനാണ് സഹ നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് എക്സാമ്പിളാണ് മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഗ്രൂപ്പ് നീഡ് നോട്ട് ലേൺ ദ ടോട്ടൽ കൾച്ചർ ഇൻ ഓർഡർ ടു പ്രോഫിറ്റ് ബൈ ഇറ്റ് നമ്മൾ ഒരു കൾച്ചറിൽ ജീവിക്കുന്നവരാണ് ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് ഒരു കൾച്ചറായിരിക്കാം എന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് ആ കൾച്ചറിനെ മാത്രം വെച്ചുകൊണ്ട് ആ ഗ്രൂപ്പ് മുന്നോട്ട് പോകണമെന്നില്ല എ സോഷ്യലി ഡിറ്റർമൈൻ ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലേബർ എലൗസ് ഡിഫറെൻറ്റ് പേഴ്സൺസ് ടു അക്യൂർ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് കൾച്ചറൽ ഹെറിറ്റേജ് സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധത ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലേബർ എന്തായാലും നിലനിൽക്കും അപ്പോൾ പല വ്യക്തികൾക്കും പല തരത്തിലുള്ള പാരമ്പര്യപരമായിട്ടുള്ള കൾച്ചറിൻ്റെ ഭാഗമായി മാറേണ്ടതായിട്ട് വരും putting to work the part do they learn they perform useful functions for the entire group on the basis of special knowledge or orthakku madil ninnum kittuna pratheka taramayittulla aa aravum aa learning um adu avarkku anyojamaavuna reethiyil avare function cheyipikkunu a man does not have to know carpentry in order to have a house or to understand composition sorry combustion motors in order to drive a car oru manushinu carpenter aavanda avashyamilla carpentry ariyanam ennonnil oru veedu nirmikkan ha veedu venam ennu vechu ayal oru carpenter aanu nirmadhu undo illa allengi oru vandi drive cheyano ennu vechu ayala motor combustion ariyanam ennu nirbandham illa ടോട്ടൽ കൾച്ചർ ഈസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ദ ഗ്രൂപ്പ് അസ് എ ഹോൾ റാദർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് എനി വൺ പേഴ്സൺ ടോട്ടൽ കൾച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കൾച്ചർ ആ ഒരു വ്യക്തിയുടെ കൾച്ചർ ആവുന്നില്ല ഈ ഒരു രീതി പറയുമ്പോൾ ഹ്യൂമൻ സൊസൈറ്റി ഗെറ്റ് അറൗണ്ട് എ പോസിബിൾ ലിമിറ്റേഷൻ ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട് ഓഫ് കൾച്ചർ കൾച്ചറിൻ്റെ ബേസിസ് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ദ ഫൈനിറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് സിംഗിൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ടു ലേൺ അതേപോലെ ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും ഓരോ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാനുള്ള ആ കഴിവ് അവിടെ കുറയും ഈ കൾച്ചർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് സീൻ ദാറ്റ് ദ ടോട്ടൽ കൾച്ചർ ബിലോങ്സ് ടു ദ സൊസൈറ്റി അസ് എ ഹോൾ റാദർ ദാൻ ടു എ സിംഗിൾ മെമ്പർ ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൺക്ലൂഷൻ എമേജ് നമ്മളിവിടെ മൂന്നാമത്തെ ഒരു ഡിഫറൻസ് ആനിമൽ ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ സൊസൈറ്റിയെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞത് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന് ഒരു പരിധിയോളം കൾച്ചർ കുറേ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രതിബദ്ധതകളും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അത് കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ കൾച്ചറാണ് ഒരു വ്യക്
as upon the culture of the group as a whole. നിലനിൽപ്പ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിലനിൽപ്പ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഴിവിനെയോ സ്ട്രെങ്ത്തിനെയോ ചൂണ്ടിയല്ല ഏത് ഗ്രൂപ്പിൽ ഉള്ളതാണോ അദ്ദേഹം ആ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കൾച്ചറിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും ആ വ്യക്തിയുടെ സർവൈവൽ ദ ഗ്രൂപ്പ് ദാറ്റ് ഈസ് മോസ്റ്റ് എഫിഷ്യൻ്റ്ലി ഓർഗനൈസ്ഡ് ആൻഡ് ഹാസ് എ മോസ്റ്റ് അഡ്വാൻസ് ടെക്നിക്സ് ടെൻ ടു ഡോമിനേറ്റ് ഓവർ ദ അതേഴ്സ് must either borrow from it or lost out in the struggle ini ee paranja vyakti edengilum oru efficient organized group il petta daanengil aa vyaktiye sambandhichidathalam advanced techniques avade undagunu adu avane mattu aalkaril ninnum struggle il erpettalum nashtam varthada reethil avane dominate oru position lote ethikkanayittu sahayikkum This process of natural selection on a societal rather than an individual level has been on its factor sourcing and every greater specialization and accumulation of culture in human society. That is why in human society, culture is a great part of the culture. In one of the people, in one of the people, the culture is a forceful thing. മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നുണ്ട് പ്രിമിറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ആർ പ്രൈമർലി പ്രിമിറ്റീവ് ബിക്കോസ് ദ ഹാവ് നോ സിസ്റ്റം ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് പഴയ കാലഘട്ടത്തിലോട്ട് നമ്മൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ പഴയ കാലഘട്ടത്തിലെ സമൂഹം എന്ന് പറയുന്നത് പഴയതാ കാരണം അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു റൈറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഒന്നും നിലവിലില്ല റൈറ്റിംഗ് അലൗസ് ഐഡിയാസ് ടു ബി സ്റ്റോർ നമ്മൾ എഴുതി വയ്ക്കുമെന്ന് നമ്മുടെ പല ഐഡിയാസും നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റും ഇല്ലേ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പുതിയ ഐഡിയ വന്നു നമ്മളെവിടെയെങ്കിലും രേഖപ്പെടുത്തി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ മറന്നു പോയാൽ ആ ബുക്കിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് എന്താണെങ്കിലും സ്റ്റോറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളതുകൊണ്ട് സുഖമായില്ലേ ദിസ് ഗീവ്സ് എ സ്പ്രെഡ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വിച്ച് ക്യാൻ ബി മൈൽസ് ഓർ സെഞ്ച്വറീസ് എ പാർട്ട് ആൻഡ് വൺ പേഴ്സൺ ക്യാൻ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ഹിസ് സെൻസ് ദ പേഴ്സൺ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് ഐഡിയ ടു മില്യൻസ് ഓഫ് അതേഴ്സ് ഈ ഒരു രീതിയിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ വർഷങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ മാസങ്ങളും ഈ പറഞ്ഞ ബി സി എ സി എല്ലാം കടന്നു പോയാലും ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ്റെ ഐഡിയാസ് അവന് പല ആൾക്കാരിലോട്ടും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ദ ഫിക്സിങ് ഓഫ് ഐഡിയാസ് ബൈ റൈറ്റിംഗ് ഹാസ് അനദർ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇൻ ദ ഗ്രേറ്റ് ഹയ്യസ്റ്റ് അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് തോ ക്യാൻ ബി സെറ്റ് ഡൗൺ വൺസ് ഫോർ ഓൾ ഒരിക്കൽ മാത്രമാണ് ഈ പറഞ്ഞ റൈറ്റിംഗ് എബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഗുണമാവുള്ളൂ ഒരു തവണ നമ്മുടെ ഐഡിയാസ് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്ത ഐഡിയാസ് റിട്ടേൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഹയ്യസ്റ്റ് അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ലഭിക്കും ദസ് റൈറ്റിംഗ് എക്സ്റ്റെൻസ് എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഓഫ് സിംബോളിക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇൻ ഹ്യൂമൻ സൊസൈറ്റി മനുഷ്യരുടെ സമൂഹത്തിന് മാത്രമാണ് ഒരു സിസ്റ്റം ഓഫ് സിംബോളിക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിംബോളിക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ ഏറ്റവും ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് മാറ്റുന്ന അതിൻ്റെ റൈറ്റിംഗ് എബിലിറ്റിയാണ് ഇനി നമ്മൾ കുറച്ച് ഡിഫറൻസസ് മേജർ ഡിഫറൻസസ് ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് മേജർ ഡിഫറൻസ് എന്തിൻ്റെ ആനിമൽ സൊസൈറ്റി ഹ്യൂമൻ സൊസൈറ്റിയുടെ ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം മാൻ ഈസ് ആനിമൽ പ്ലസ് കൾച്ചർ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വ്യക്തമായി മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൃഗത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം ഉണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ കൾച്ചറും ഉണ്ട് അല്ലേ കാരണം മൃഗങ്ങളിലെ എയ്പ്സിൻ്റെ ആ ഒരു ക്യാരക്ടേഴ്സൊക്കെ മനുഷ്യർക്കും ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ബേസിക് എന്ന് പറഞ്ഞ കൾച്ചറാണ് കൾച്ചർ ഹാസ് ബീൻ ബിൽഡ് ഇൻ ടു ആൻഡ് ഹാസ് ഫണ്ടമെൻ്റലി നോട്ടിഫൈഡ് എ പ്രിഫൈ പ്രീവിയസ്ലി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ബയോ സോഷ്യോൾ സിസ്റ്റം കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് വന്നതാണ് ഫണ്ടമെൻ്റലി മോഡിഫൈഡ് ആൻഡ് പ്രിസൈസ്ലി എക്സിസ്റ്റിംഗ് പതിയെ പതിയെ മോഡിഫിക്കേഷൻ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ബയോ സോഷ്യോളജിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിൽ നിലകൊള്ളുന്ന ഒന്നാണ് കൾച്ചർ ഹ്യൂമൻ സൊസൈറ്റി വിത്ത് ഓൾ ഇറ്റ്സ് കൾച്ചറൽ ട്രാപ്പിംഗ് ഡെവലപ്ഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ആൻ ആൻസിസ്റ്റർ ആൻട്രപോയ് ഗ്രൂപ്പ് that was biosocial and which had arisen from the general mammalian type of group pande normal mammalian type of group are the human society still avaril ninnum ee or cultural trapping sorry trapping valiyana nammle ancestral aayittulla anthropoid apes il ninnum ippolthe podu mammalian group pole nammal maariyathu strictly speaking therefore one should designate ഹ്യൂമൻ സൊസൈറ്റി ഇസ് ബയോ സോഷ്യൽ കൾച്ചറൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ സൊസൈറ്റിയെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും അതിന് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ഡെസിഗ്നേഷൻ എന്താ 
ഹ്യൂമൻ സൊസൈറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബയോളജിക്കലും സോഷ്യലും കൾച്ചറലുമായിട്ടുള്ള ഒരു സൊസൈറ്റിയാണ് ഹ്യൂമൻ സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് ദ മെമാലിയൻ സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പ് ഡസ് നോട്ട് റെസ്റ്റ് ഓൺ ഫിക്സഡ് ഇനേറ്റ് പാറ്റേൺസ് ഓഫ് സോഷ്യൽ ബിഹേവിയർ ദാറ്റ് ആർ ഇൻസെക്ട് സോ സൊസൈറ്റി ഒരു ഇൻസെക്ട്സിൻ്റെ സൊസൈറ്റിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ആ ഒരു ഇനേറ്റ് പാറ്റേൺ ഓഫ് സോഷ്യൽ ബിഹേവിയർ ഒരിക്കലും ഹ്യൂമൻ സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പിലും മെമാലിയൻ സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പിലും കാണപ്പെടുകയില്ല രണ്ടാമത്തെ വ്യത്യാസം മങ്കീസ് എയ്ഡ്സ് ആൻഡ് മെൻ ഈസ് കോമൺ വിത്ത് അതർ മെമാൽസ് ആർ നോട്ട് സെപ്പറേറ്റഡ് ഇൻ ടു അനറ്റാമിക്കലി ഡിസ്റ്റിൻ കാസ്റ്റ് ഈ കൊരങ്ങൻ എയ്ഡ്സ് അതേപോലെ മനുഷ്യൻ കോമൺ ആണ് മാമൽസിൻ്റെ ഇതിൽ പക്ഷേ അനാറ്റമിക്കലി നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ പല കാസ്റ്റാണ് നോട്ട് ഓൺലി ഈസ് ദർ ആൻ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ സ്പെഷിഫിക്കേഷൻ വിത്തിൻ ദ സെയിം സെക്സ് നമുക്കറിയാം ഫിസിക്കൽ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും കാണാൻ സാധിക്കില്ല പക്ഷേ ദ സെക്സസ് ദംസ് ഓഫ്സ് ആർ നോട്ട് ഷാർപ്പ്ലി ഡിഫറെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയ്ക്കും ഡിഫറെൻ്റ് ആണെന്ന് പറയില്ല അതിന് കാരണം ഓർഗാനിക് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ വിത്തിൻ ആൻഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു സെക്സസ് ടുഗദർ വിത്ത് എ റഫ്ലി ഈക്വൽ സെക്സ് റേഷ്യോ അറ്റ് ദ ബർത്ത് ജന്മം കൊണ്ട് ഏകദേശം നമുക്ക് ഒരേപോലത്തെയുള്ള രൂപസാദർശ്യങ്ങളും ബയോളജിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗാനിക് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻസ് ഒക്കെയാണ് ഉള്ളത് സെക്സ് ദർ ഫോർ ബിക്കംസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എലമെൻറ്റ് ഇൻ ഗ്രൂപ്പ് കോഷൻ ഈ ഗ്രൂപ്പിലെല്ലാം തന്നെ ഒരുമിച്ച് കാണപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ് ഒരു എലമെൻ്റ് ആണ് സെക്സ് The primate, distant from other mammals, have neither a definite mating season nor a continuous repeated cycle of oestrus and oestrus and that is not period of rut in the male or heat in the female. This is a very important thing to say about the mating of the mammals. Both human, male and female are capable of consent association of two sexes is assured and sex is made a continual and pervasive basic of social cohesion. Moonamatha difference. Animal love all over than man have developed means of communication. Manshirku maathra maani communication and varanura avaru means olladu. They cannot be said to possess true language. Oru correct language aanu animals use cheyane nam parayan pattilla. they are also capable of learning but avarku learning capability und all their capabilities in their respects are so limited as to incomparable to those of man abilities vechu nammal comparison nadathi kaniyanya limitations und avarku this is true even of the highest among those than the apes ipo nammal apes inde case lotu poyalum nammade pole thanne abilities ok adinu und still ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് ഒരു പരിധി കൂടുതൽ നമ്മുടെ അത്ര അതിന് സാധിക്കില്ല പലതും സോഷ്യൽ ഓഫ് അനിമൽസ് ലോവർ ദാൻ മാൻ ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് എൻറ്റയർലി അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഓഫ് റിഫ്ലക്സ് ബിഹേവിയർ വിച്ച് ഷോസ് പ്രാക്ടിക്കലി നോ ക്രിയേഷൻ ഫ്രം ജനറേഷൻ ടു ജനറേഷൻ ഈ റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻസ് അല്ലെ ബിഹേവിയേഴ്സ് ഒക്കെ ഇല്ലേ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ബിഹേവിയർ ഒക്കെ ഏകദേശം മനുഷ്യൻ്റെ സമൂഹത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ പരമ്പര സമൂഹത്തിലൊക്കെ ഏകദേശം ഒരേപോലെ വരും എയ്പ്സിൻ്റെ ഇതിൽ But man's behavior is harmful behavior. But the man is a little bit of a behavior that is a little bit of a problem. Human society does not go about meeting its needs in exactly the same manner generation after generation. Sometimes it's in out on rapidly changing age. The changes occur in single generation. Man is a human being able to do one generation in one generation. അതിൽ വളരെ റാപ്പിഡ്ലി ചേഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓരോ പ്രായത്തിലും ഓരോ രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നിരിക്കുന്നത് മാൻ ഈസ് നെവർ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ഫോർ എനി എക്സ്റ്റൻഡ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ഒരു പരിധി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യന് സംതൃപ്തി കിട്ടത്തില്ല അത് പിന്നെയും വേണമെന്ന് തോന്നും അപ്പം ഈ ഹി തിങ്സ് ഓഫ് ന്യൂ സം ടൈംസ് ബെറ്റർ വേ ഓഫ് സാറ്റിസ്ഫൈങ് ഹിസ് എവർ ഇൻക്രീസിങ് നീഡ് നാലാമത്തെ ഡിഫറൻസ് മാൻ ഈസ് എ വാല്യൂയിങ് അനിമൽ ദ സൊസൈറ്റി ഡിസൈഡ് വാട്ട് ഈസ് ഗുഡ് ആൻഡ് ബാഡ് തെറ്റ് ചെയ്ത് ശരി ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ നല്ലത് ചെയ്ത് പൊട്ട ചെയ്ത് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ പൊതുവെ കാണുന്ന കുറച്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോംസിൻ്റെയും എന്താ പറയുക അതൊക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു ബേസിസിലാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് 
ഇൻ ദിസ് വേ എ ന്യൂ ഡയമെൻഷൻ ഈസ് ഗിവൻ ടു സോഷ്യലിസ്റ്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ നിലനിൽപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും കൺട്രോൾഡ് ആയിരിക്കും ഓരോ കോണ്ടാക്റ്റിലും നമ്മളെങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പെരുമാറേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനുഷ്യനൊരു വാല്യൂയിങ് അനിമലായിട്ടാണ് കരുതപ്പെടുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ ഡിഫറൻസ് എ സോഷ്യലി ഡിറ്റർമൈൻ ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലേബർ ഓൾവേസ് ഡിഫറെൻറ്റ് പേഴ്സൺസ് ടു അക്വയർ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് കൾച്ചറൽ ഹെറിറ്റേജ് നമ്മുടെ ഇടയിലുള്ള ഈ ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലേബർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യും സോഷ്യലി ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് പല വ്യക്തികളും അവരുടെ കൾച്ചറൽ ഹെറിറ്റേജിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പൊട്ടിക്റ്റ് വർക്ക് ദ പാർട്ട് ദേ ഡു ടു ലേൺ ദ പെർഫോം യൂസ്ഫുൾ ഫങ്ഷൻ ഫോർ ദ എൻറ്റയർ ഗ്രൂപ്പ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദയർ സോഷ്യൽ നോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത മാറ്ററാണിത് ഈ കൊല്ലന്മാർ വേലന്മാർ അവർക്ക് അവരുടേതായ ഒരു തലമുറയായിട്ട് ജനറേഷനിൽ കൊണ്ടുവന്ന് പോകുന്ന ഒരേപോലത്തെ ജോലികൾ ദ ടോട്ടൽ കൾച്ചർ ഈസ് ദാറ്റ് ഓഫ് എ ഗ്രൂപ്പ് അസ് എ ഹോൾ റാദർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് എനി വൺ പേഴ്സൺ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ടോട്ടൽ കൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ കൾച്ചർ അല്ല ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കൾച്ചറാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സർവൈവൽ ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ നോൺ നോട്ട് സോ മച്ച് ഓൺ ദ ടാലൻറ്റ് ആൻഡ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് പർട്ടിക്കുലർ ഒരു വ്യക്തിയുടെ നിലനിൽപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അവൻ്റെ സ്വന്തം പ്രയത്നം കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ കഴിവുകളിലും മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നതല്ല അവൻ ഏത് ഗ്രൂപ്പിൽ പെടുന്നുവോ ആ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കൾച്ചറിനെയും കൂടി ആശ്രയിച്ചിരിക്കും അവൻ്റെ നിലനിൽപ്പ് സോ നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ തീരാണ് താങ്ക് യു അപ്പോൾ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ തീർന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഓൾറെഡി തുടങ്ങിയപ്പോഴേ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ബേസിക്കലി നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒന്ന് ആ ആൻസറിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസറിൽ തന്നെ ആ ചാപ്റ്ററിൽ ഫുൾ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്സും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ നല്ല പോലെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഓൺ വേർഡ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്യാണ് തീർന്നു അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നി